E aí, pessoal, amanhã de quarta-feira, Porto Alegre, parece que o tempo está se fechando por aqui. E eu quero falar de três assuntos para começar o dia. Um goleiro, um goleiro, isso mesmo. Quero falar sobre a oferta do Grêmio por Orejuela e, principalmente, a repercussão lá na questão envolvendo o Cruzeiro e também o time. A ideia de time, a dúvida e o problema que o Grêmio tem para montar o time para a decisão de amanhã contra o América de Cali. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos começar com o goleiro. É, olha, quase unânime que os, que os goleiros do Grêmio não são suficientes para o tamanho do Grêmio, né? O pessoal é meio incomodado com o Vanderlei, é incomodado também com o Paulo Vitor, com o Júlio César nem se fala. Pois aqui, eu quero falar sobre, para mim, o principal destaque da Série B. E ele é goleiro, e o nome dele é Marcelo Carné, e ele está aqui no Juventude. Quem está acompanhando a Série B, e eu acompanho todos os jogos, sabe o que ele está fazendo na Série B e sabe o tamanho uh, do talento desse menino. Ele tem 29 anos, ele é formado no Flamengo e ele tem, ele tem 1,89, ele não é um goleiro muito alto desses da nova geração, aí não é um goleiro muito alto. Só que ele está ganhando um nível de maturidade que é ótimo goleiro, gente. É ótimo goleiro. Marcelo Carné circulou, como ele é base do Flamengo, foi da seleção de base, ele circulou por muitos clubes, muitos clubes, clubes menores, clubes lá do Rio, menores e tal. E ele nunca teve uma grande oportunidade na carreira. Gente, olha ali, acompanhem esse goleiro, fiquem de olho. E quem puder, é o tipo do goleiro para vir para cá e também fazer e ajudar muito o Grêmio. Agora vai liberar esses Paulo Vitor, Júlio César. Olhem Marcelo Carné do Juventude. Talvez seja uma solução barata e importante uh, para o Grêmio aí nos próximos, sobretudo nos próximos meses. Avançando. Orejuela, tá? Anotei aqui. O Grêmio fez uma oferta pelos 50%, se fala em 45%, uh, em 12 parcelas de 1 milhão. 12 parcelas de 1 milhão. O contrato do Grêmio com o Cruzeiro, um contrato de empréstimo, o Grêmio teria que pagar 3,5 milhões de euros por 50% do Orejuela. O Grêmio teria oferecido 12 milhões, que dá menos do que 2 milhões de euros em 12 vezes. O Cruzeiro não abre mão da cláusula dos 3,5. Mas... E aí entra a discussão que a gente está tendo. Mas, segundo muitos uh, uh, repórteres lá de Minas, dizem o seguinte, o Cruzeiro vai fazer o negócio. O Cruzeiro quer se valorizar, o Cruzeiro sabe que está em dificuldade, mas o Cruzeiro vai fazer o negócio com o Grêmio. O, não vai ser uma ou outra negociação aí, que pode estar distante nesse momento, que vai inviabilizar a vinda do em definitivo, do Orejuela para Porto Alegre. Essa é a realidade, esse é o momento. O Grêmio está na posição dele, fez uma primeira oferta, a primeira oferta não, não empolgou os mineiros, mas a gente sabe que no final da história tudo vai dar certo e o negócio vai acontecer. O Cruzeiro vive uma péssima, um péssimo momento, sobretudo financeiro, e a gente torce que o Cruzeiro saia dessa aí o quanto antes. Esse dinheiro que o Grêmio vai despender, seja um milhão, seja um milhão e duzentos, um milhão e trezentos por mês, vai ajudar muito o Cruzeiro, talvez salve o Cruzeiro nesse, nesse momento terrível que ele está vivendo aí, inclusive correndo o risco de, não, de cair para a Série C, o que seria trágico para um clube do tamanho e da força do Cruzeiro de Minas Gerais. Vamos para o time. Ideia de time, conceito de time para o jogo contra o América. O Grêmio tem um grande problema, que a Alisson não está jogando. A Alisson fica fora por seis jogos, mais ou menos, três semanas, e vai desfalcar o Grêmio. Nesse jogo contra o América, vai desfalcar pelo Brasileiro e, e vai desfalcar também na Copa do Brasil, no enfrentamento contra o Juventude. O que, que o Renato está pensando? As, pos as possibilidades, Robinho, que já não deu certo, aberto pelo lado direito, Luiz Fernando, que também sofreu uma pancada, também pode ficar de fora, e Ferreira. E além deles, Guia Azevedo. O Grêmio vai entrar com dois volantes, vai jogar no 4-2-3-1, e eu vejo muita chance do GPR começar o jogo, tá? o GPR está melhor, está muito melhor fisicamente, tem chance de começar o jogo, e aí a dúvida pelo lado direito. 
Eu jogo em Ferreira, eu apostaria em Ferreira nesse momento. Porque o Renato quer ganhar o jogo, o Grêmio precisa da vitória para garantir o primeiro lugar no, no grupo. E eu, eu jogaria muito mais com o Ferreira por ali. Mas não se surpreendam, até mesmo se Gui Azevedo não pitar por ali. O Renato está encantado com o que ele está fazendo nos treinamentos. O nome seria o mais forte o Luciano, mas o Luciano também, com essa pancada, talvez seja preservado. O Grêmio deve ir com o Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa, uh, Matheus Henrique, Michael, Jean-Pierre, Ferreira, na minha opinião, o PP e o Diego Souza. O que vocês acham? É time para ganhar, garantir o primeiro lugar e ter um bom sorteio nas oitavas e avançar na Libertadores, o Grêmio que é o clube mais tradicional do Brasil nesta competição. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.